হাই বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাইনামিক ডাব্লিউ বিসিএস আজকে আমরা আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ ভূগোল সিরিজের তৃতীয় চ্যাপ্টার রিভার সিস্টেম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী এই সিরিজের প্রথম দুটি চ্যাপ্টারের ভিডিও আগে আপলোড করা হয়েছে না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখো লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে চলো শুরু করা যাক প্রথমে দেখে নেব নদী কাকে বলে হোয়াট ইজ এ রিভো রিভো ইজ এ লার্জ স্ট্রিম অফ ওয়াটার অর্থাৎ জলের একটা বড় ধারা ফ্লোয়িং ডাউন হিল যা ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয় আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্র্যাভিটি অভিকর্ষের প্রভাবে রিভার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ব্লেসড উইথ মেনি লার্জ অ্যান্ড স্মল রিভার্স পশ্চিমবঙ্গ অনেক ছোট এবং বড় নদী দ্বারা ধন্য হয়েছে দিস রিভার ক্রিয়েটস কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ চ্যানেল অ্যাক্রস দি স্টেট অর্থাৎ এই নদীগুলি সমগ্র রাজ্যে একটি জটিল জালিকা বিনাস গঠন করেছে ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ন্যাচারাল রিসোর্সেস এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ বিকজ ইট প্রোভাইডস ফ্রেশ ওয়াটার ফর এগ্রিকালচার ডোমেস্টিক ইউজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কারণ এটি কৃষিকাজ দৈনন্দিন ব্যবহার এবং শিল্পের জন্য জলের যোগান দেয় ওয়েস্ট বেঙ্গল আজ ভেরি ডাইভার্স রিভার সিস্টেম অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নদী ব্যবস্থা খুব বৈচিত্র্যময় অর্থাৎ ডাইভার্স বিকজ ইট কম্প্রাইজেস বোথ হিমালয়ান রিভার্স অ্যান্ড পেনিনসুলার রিভার কারণ এটি হিমালয়ান রিভার গোষ্ঠী এবং পেনিনসুলার রিভার গোষ্ঠী অর্থাৎ উপদ্বীপীয় নদী গোষ্ঠী দুটো নিয়ে গঠিত টুগেদার বোথ সিস্টেম ডেভেলপস আ কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ রিভার ইন দ্য স্টেট অর্থাৎ এই দুটি সিস্টেম মিলে রাজ পশ্চিমবঙ্গে একটি কমপ্লেক্স অর্থাৎ জটিল নদী বিন্যাস সৃষ্টি করেছে উই ক্যান ক্যাটাগরাইজ দ্য রিভার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টু থ্রি ক্যাটাগরি আমরা পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি হিমালয়ান রিভার বা হিমালয়ের নদী গোষ্ঠী পেনিনসুলো রিভার বা উপদ্বীপীয় নদী গোষ্ঠী এবং টাইটল রিভার বা জলের জলপুষ্ট নদী ম্যাপে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদ নদীগুলো প্রথমে আমরা দেখে নেব হিমালয়ান রিভার্স অর্থাৎ হিমালয় গোষ্ঠীর নদ নদীগুলি এই নদীগুলি হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল সৃষ্টি হয়ে রয়েছে অরিজিনেটেড ইন দ্য হাই রিচার্স অফ হিমালয়া এই নদীগুলি পেরিনিয়াল রিভার অর্থাৎ নিত্যবহ নদী দে আর ফেড আপ বাই গ্লেশিয়ার অর্থাৎ নদীগুলি হিমবাহের বরফ গলা জলপুষ্ট দে আর মাইট রিভার অর্থাৎ এই দুরন্ত নদীগুলি কেন্ডুসিপ ফর প্রডিউসিং ইলেকট্রিসিটি জলবিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত অলমোস্ট অল দ্য রিভার্স অফ ফ্লোয়িং ফ্রম নর্থ টু সাউথ ডিরেকশন প্রায় সমস্ত নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ দক্ষিণ বাহিনী নদী এই নদীগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দে আর শিফটিং দেয়ার কোর্স টুয়ার্ড দ্য ইস্ট অর্থাৎ নদীগুলি বাংলাদেশের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করছে এর কারণ হলো যে পশ্চিমবঙ্গের ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে আবার হিমালয় নদীকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা এবং গঙ্গা রিভার সিস্টেম বা গঙ্গা নদী ব্যবস্থা প্রথমে আমরা দেখে নেব ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম হিমালয় অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে অ্যান্ড জয়েন্ট ব্রহ্মপুত্র এবং ব্রহ্মপুত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে দিস রিভার অফ নট ভেরি লেংথি অর্থাৎ খুব লম্বা নয় দে আর পেরিনিয়াল রিভার অর্থাৎ নিত্যবহ নদী কারণ এগুলি হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট ফলে সারা বছরই জল থাকে দিস রিভার ড্রেন্স হোল নর্থ বেঙ্গল ইনক্লুডিং তরাই অ্যান্ড ডুয়ার্স এই নদীগুলি উত্তরবঙ্গের তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলকে মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রধান প্রধান নদীগুলি হলো তিস্তা তোর্সা জলঝাকা রায়ডাক বালাসন রঙ্গিত এরপর আমরা দেখে নেব উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তা নদী তিস্তা নদী সিকিম হিমালয়ের জেমু হিমবাহ বা জেমু গ্লেশিয়ার থেকে উৎপন্ন হয়েছে এর মোট দৈর্ঘ্য হল তিনশো নয় কিলোমিটার তিস্তার প্রধান ত্রিবিউটির উপনদী হল রঙ্গিত এবং রংপ তিস্তা নদী দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তরা এবং ডুয়ার সমভূমির প্রধান উপনদী হল এই তিস্তা নদীটি তিস্তা ইজ এ ভেরি ফ্লাড প্রন রিভার অর্থাৎ তিস্তা খুব বন্যা প্রবণ নদী তিস্তা নদীর সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হলো তিস্তা নদী সতেরোশো সাতাশি অর্থাৎ সতেরোশো সাতাশি সালের বন্যার আগে পর্যন্ত ওয়াজ এ ট্রিবিউটার অফ গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গা একটি উপনদী ছিল বাট ইট ডাইভার্টেড ইট কোর্স ইস্ট ওয়ার্ড আফটার সেভেন্টিন কিন্তু সতেরোশো সাতাশি সালের ব্যাপক বন্যার ফলে নদীটি পূর্ব দিকে তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং ব্রহ্মপুত্রের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ তিস্তা নদী আগে সতেরোশো সাতাশি সালের আগে গঙ্গার উপনদী ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এটি ব্রহ্মপুত্রের উপনদীতে পরিণত হয় জলপাইগুড়ি ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ তিস্তা অ্যান্ড করলা রিভার জলপাইগুড়ি তিস্তা এবং করলা নদীর তীরে অবস্থিত তিস্তা নদীর
অর্থাৎ বিদাং হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে সিকিম হিমালয়ের জলঢাকা নদীর মূল দৈর্ঘ্য হলো একশো বিরানব্বই কিলোমিটার জলঢাকা প্রধান ট্রিবিউট উপনদী হলো ডোলং ডাইনা এবং গিধারি জলঢাকা নদী জলপাইগুড়ি কালিম্পক এবং কোচবিহারের মধ্য দিয়ে গেছে জলপাই জলঢাকা নদী ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিশেছে তোরসা রিভার তোরসা রিভার সিকিমের চুম্বি ভ্যালি অর্থাৎ চুম্বি উপত্যকায় সিকিমের উৎপন্ন হয়েছে এর মোট দৈর্ঘ্য হলো তিনশো কিলোমিটার এটা হলো জলঢাকার প্রধান উপনদী জলদাপাড়া পার্কের মধ্য দিয়ে তোরসার নদী প্রবাহিত হয়েছে মনে রাখবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোরসার নদী আলিপুরদুয়ার এবং কোচবের মধ্য দিয়ে গেছে কনফ্লিক্স মিশেছে অর্থাৎ মোহনা হলো ব্রহ্মপুত্র এই নদীটি ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে রায়ডাক 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 তিব্বতের চুমো লহরি হিলে উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ তিব্বতের চুমো লহরি পাহাড় উৎপন্ন হয়েছে রায়ডাকের মোট দুর্গ হলো তিনশো কিলোমিটার রায়ডাকের প্রধান উপনদী হলো দীপা আলিপুরদ এবং কোচবিহারের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং কনফ্লুয়েন্স বা মোহনা হলো ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ রায়ডাক ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে এরপর আমরা দেখে নেব গঙ্গা রিভার সিস্টেম অর্থাৎ গঙ্গা নদী ব্যবস্থা এই নদীগুলি পশ্চিমের মধ্য অঞ্চল দিয়ে অর্থাৎ মালদা দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রধান প্রধান নদীগুলি হলো ভাগীরথ হুগলি মহানন্দা কালিন্দি মেচি এবং ইচ্ছামতি প্রথমে আমরা দেখে নেব গঙ্গা ভাগীরথী হুগলি নদী আমরা জানি যে গঙ্গা গঙ্গোত্রী হিম হিম গ্লেশিয়ার অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে গঙ্গার মূল দুর্গ হলো পঁচিশ কিলোমিটার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে ভাগীরথী এবং হুগলি নদীর মোট দুর্গ হলো পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার গঙ্গার প্রধান ট্রিবিউটির উপনদীগুলি হলো দামোদর অজয় মৈরাখি ইত্যাদি গঙ্গা নদীর প্রধান ড্যাম হল ফরাক্কা ড্যাম বা ফরাক্কা বাঁধ বিকেম অপারেশনাল ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ এটি চালু হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো মহানন্দা নদী মহানন্দ নদী দার্জিলিং জেলার মহালদিরাম পাহাড় ঘুমের কাছে অবস্থিত এটি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে মহা মহানন্দা নদীর মোট দুর্গ হলো তিনশো ষাট কিলোমিটার মহানন্দার প্রধান উপনদী হলো কালিন্দি এবং মেচি মহানন্দা নদী বাংলাদেশের পদ্মা নদীর সাথে মিশেছে এরপর আমরা দেখে নেব উপনদী উপদ্বীপীয় নদীগুলি অর্থাৎ পেনিনসুলা রিভার এই সমস্ত রিভারগুলি অর্থাৎ নদীগুলি ছোটনাগপুর অঞ্চল উৎপন্ন হয়েছে অরিজিনেটেড ইন ছোটনাগপুর পেটু অ্যান্ড জয়েন্টস গঙ্গা রিভার এবং গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে দ্য ড্রেন ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ এই নদীগুলি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দে আর ফেড বাই রেন ওয়াটার অর্থাৎ এগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট এই নদীগুলি নন পেনিয়াল রিভার অর্থাৎ অনিক অনিত্যবহ এই নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকে না বর্ষা হলে তবে নদীগুলিতে জল থাকে এবং এই সময় ব্যাপক বন্যা ঘটায় দে আর ফ্লো ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট অর্থাৎ এই নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ নদীগুলি পশ্চিম বাহিনী সরি পূর্ব বাহিনী মেজর রিভার অর্থাৎ এই অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি হলো দামোদর ময়ূরাক্ষী অজয় কংসাবতী রূপনারায়ণ কেলেঘাই এবং সুবর্ণরেখা দামোদর নদী দামোদর নদী হলো পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলের দীর্ঘতম নদী লংগেস্ট রিভার অফ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর সোর্স বা উৎস হলো খামারপুর থিলস অফ ছোটনাগপুর অর্থাৎ ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপাত পাহাড় মোট দৈর্ঘ্য বা লেংথ হলো পাঁচশো একচল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে দুশো বারো কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে এবং বিহারের মধ্য দিয়ে দুশো উননব্বই কিলোমিটার সরি ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে ইট ফ্লোজ থ্রু রিফ্ট ভ্যালি অর্থাৎ এটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিছে দামোদর নদী নিজের উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়নি এটি একটি চুক্তি বরাবর প্রবাহিত হয়েছে বলে এটাকে আমরা টেকটনিক রিভার বা ভূস্থানিক নদীও বলতে পারি প্রধান উপনদীগুলি হলো বরাকর কোনার বোকারো জামুনিয়া ভেড়া এবং খাদিয়া দামোদর নদী পূর্ব বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান হুগলি এবং হাওড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দামোদর নদীর উপর যে সমস্ত বাঁধ বা ড্যামগুলো অবস্থিত সেগুলি হলো মাইথন তিলাইয়া দুর্গাপুর ব্যারাজ ইত্যাদি যেগুলো ডিবিসি আন্ডারে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি এবং সেচ চ্যাপ্টারে বিশদভাবে আলোচনা করব ইট ইজ দ্য মোস্ট পলিউটেড রিভার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ দামোদর হলো পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে দূষিত নদী ওয়িং টু সিভিয়ার পলিউশন ওয়িং টু শব্দের অর্থ হলো বিকজ অফ বা কারণে সিভিয়ার পলিউশন ব্যাপক পলিউশনের কারণে দ্য রিভার ইজ অলমোস্ট ডিভয়েড অফ ইন অর্গানিজম অর্থাৎ এই নদীতে কোনো ধরনের প্রাণী দেখা যায় না দিস ইজ ওয়াই দ্য রিভার ইজ অলসো কল্ড বায়োলজিক্যালি ডেড রিভার অর্থাৎ জীবগতভাবে মৃত নদী বলা হয় ফ্লোড ইন অলমোস্ট এভরি অর্থাৎ এই নদীতে প্রতি বছরই প্রায় বন্যা হয় সেই জন্য এটাকে সরব বেঙ্গল বা পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ বলা হয় কনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ এই নদীটি মিশেছে হুগলি নদীর সাথে এরপর আমরা দেখে নেব ময়রাক্ষী নদী সোর্স হলো ত্রিকুট হি
ছোটনাগপুর প্লেটু ছোটনাগপুর পাহাড়ের ত্রিকুট হিল মোয়াকি নদীর মোট দৌড় গোল দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার ত্রিবিউটির অর্থাৎ উপনদী হল ব্রাহ্মী দ্বারকা বক্রেশ্বর কোপাই মোয়াকি নদীটি বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ড্যাম বা ব্যারেজ হল ম্যাসেঞ্জুর ড্যাম এই ম্যাসেঞ্জুর ড্যামটি ক্যানাডার ক্যানাডা ড্যাম নামে পরিচিত ম্যাসেঞ্জুর ড্যাম বা ক্যানাডা ড্যাম ঝাড়খণ্ড অবস্থিত কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হাতে এছাড়াও রয়েছে তিলপাড়া ব্যারেজ ময়রাকি নদীর উপরে ময়রাকি নদী হুগলি নদীতে মিশেছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো অজয় নদী অজয় নদী সোর্স হলো ছোটনাগুর ছোটনাগুর মালভূমি অর্থাৎ ছোটনাগুর প্লেটো মুঙ্গের ডিস্ট্রিক্টে মুঙ্গের বিহারের মুঙ্গের জেলায় মোট দূর গুলো দুশো অষ্টআশি কিলোমিটার অজয় নদী বীরভূমকে বর্ধমান থেকে আলাদা করেছে অর্থাৎ বীরভূম এবং বর্ধমানের সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে গেছে প্রধান উপনদী হলো কুনার এবং জয়ন্তী কনফ্লুয়েন্স বা মিলনের স্থল হলো হুগলি রিভার অর্থাৎ হুগলি নদী তদয় মিশেছে অন্য গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো রূপনারায়ণ নদী রূপনারায়ণ নদী ছোটাপুর মালবের প্রান্ত দেশে পুরুলিয়া জেলে উৎপন্ন হয়েছে এই নদীটি দার্কেশ্বর এবং শিলাবতীর যৌথ প্রবাহ অর্থাৎ দার্কেশ্বর এবং শিলাবতী মিলে এই নদীটি তৈরি হয়েছে কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট রূপনারায়ণ নদীতে অবস্থিত রূপনারায়ণ নদীটি হুগলিতে মিশেছে এরপর আমরা দেখব কংসাবতী নদী সোর্স অর্থাৎ উচ্চল ঝালদা রিজন পুরুলিয়া ফ্রম ঝাবর বনহিল অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলার ঝাবর বন পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে কংসাবতীর মোট দৌড় গোল চারশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার প্রধান ট্রিবিউটির উপর নদী হলো কুমারী বান্দু এবং ভৈরব বাকি কংসাবতী উপরের যে ড্যাম রয়েছে অর্থাৎ বাদ সেটি হলো কংসাবতী ড্যাম এখানেই রয়েছে মুকুটমণিপুর হলদি নদী বা হলদি রিভ কেলে ঘাই এবং কংসাবতীর যৌতি প্রভাবকে আমরা বলি হলদি নদী হলদি নদী পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরদের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং মিশেছে হুগলি নদীর সাথে সুবর্ণরেখা নদী সুবর্ণরেখা নদীর সোর্স হলো বা উচ্চল পিসকা বা নাগরি অঞ্চল এটি রাঁচি প্লেটু বা রাঁচি মালভিতে অবস্থিত সুবর্ণরেখার মোট দৌড় গুলো তিনশো পঞ্চানব্বই কিলোমিটার পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সুবর্ণরেখাকে সুবর্ণরেখাকে স্বর্ণরেণু নদী বা সোনার নদী বলা হয় কারণ এখানে গোল্ড মাইনিং করা হতো সুবর্ণরেখার প্রধান উপনদীগুলি হলো খড়কাই এবং ডুলুং সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমবঙ্গকে উড়িষ্যা থেকে আলাদা করেছে পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলে অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি হলো দ্বারকেশ্বর ব্রাহ্মী কোপাই মুন্ডেশ্বরী পুনর্ভবা সপ্তমুখী এবং শিলাবতী এরপর আমরা দেখবো টাইটেল রিভার বা জোয়ারের জলপুষ্ট নদী দিজ আর দ্য রিভার্স অফ সুন্দরবন রিজন অর্থাৎ এই নদীগুলি সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দে আর ডিস্ট্রিবিউটিভ শাখা নদী অফ গঙ্গা রিভার অর্থাৎ এই নদীগুলি গঙ্গা নদীর শাখা নদী অর্থাৎ গঙ্গার জলকে ভাগ করে দিয়েছে দে আর ফেড বাই টাইটেল ওয়েবস অর্থাৎ এই নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট অ্যান্ড ইনভলভ ইন দ্য প্রস অফ ডেল্টা ফরমেশন এবং বদ্বীপ তৈরির কাজে বা গঠনের কাজে নিযুক্ত দে আর স্মলার সাইজ নদীগুলি আকারে ছোট দে অল আর সাউথ ফ্লোয়িং রিভ অর্থাৎ এই সমস্ত নদীগুলি দক্ষিণ বাহী নদী সাউথ ফ্লোয়িং রিভ দক্ষিণ বাহী নদী প্রধান প্রধান নদীগুলি হলো সুন্দরবন অঞ্চলের হুগলি মাতলা গোসাবা সপ্তমুখী হাঁড়িভাঙা পিয়ালি ঠাকুরান রায়মঙ্গল এবং ইচ্ছামতী এছাড়া এই অঞ্চলে কিছু নদী রয়েছে যেগুলি বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে উৎপন্ন হয়েছে এবং ভাগীরথী হুগলি নদীতে মিশেছে এই নদীগুলি হলো ভৈরব জলঙ্গি এবং মাথাভাঙা এই নদীগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে এই নদীগুলির উর্ধ্ব প্রবাহ শুষ্ক অর্থাৎ ড্রাই আফা কোর্স বা ড্রাই আফাস চ্যানেল কিন্তু নিম্ন প্রবাহে জোয়ারের জলে পুষ্ট এরপর আমরা দেখে নেব পশ্চিমবঙ্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ বা লেকস পশ্চিমবঙ্গে কিছু বেশ গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ রয়েছে এগুলি হলো মিরিক বা সোমেন্দু লেক দার্জিলিং অবস্থিত সেন্ট্রাল লেক বা সেন্ট্রাল হ্রদ দার্জিলিং অবস্থিত এবং এই লেকটি দার্জিলিং শহরে জল সরবরাহ করে ভাঙজাং লেক বা স্যালামেন্টাল লেক কার্সিয়াং দার্জিলিং অবস্থিত তালবেরিয়া লেক ঝিলিমিলি বাঁকুড়ায় অবস্থিত অমরাবতী লেক পূর্ব মেদিনীপুর অবস্থিত মতিঝিল মুর্শিদাবাদ অবস্থিত এবং রায়ডাক সরি রায়তাল লেক দার্জিলিং অবস্থিত এরপর রয়েছে ওয়াটারফল পশ্চিমবঙ্গের দুটি ওয়াটারফল রয়েছে চেঙ্গি ওয়াটারফল অর্থাৎ চেঙ্গি জলপ্রপাত এই জলপ্রপাতটি থার্টি ফোর কিলোমিটার নর্থ অফ কালিম্পং অর্থাৎ কালিম্পং থেকে চৌত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত লোকেটেড অন সিকিম ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার অর্থাৎ সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারে অবস্থিত হুইসিল খোলা ওয়াটারফল হুইসিল খোলা জলপ্রপাত লোকেটেড ইন কার্সিয়াং দার্জিলিং কার্সিয়াং দার্জিলিং অবস্থিত এবং এটি একটি খুবই বিখ্যাত জলপ্রপাত হট স্প্রিং বা উষ্ণ প্রসবন লোকেটেড ইন বক্রেশ্বর ইন বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ বীরভূম জেলা বক্রেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উষ
জলাভূমি পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি একদিক থেকে যেমন জলকে পিউরিফাই করে অন্যদিকে পলিউশন কমায় এবং মাছ চাষের কাজও উপযুক্ত পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রয়েছে তবে এদের মধ্যে ছয়টি জলাভূমি ন্যাশনাল ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন প্রোগ্রাম দ্বারা প্রোগ্রামের অন্তর্গত অর্থাৎ জাতীয় জলাভূমি সংরক্ষণ প্রোগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হল ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড এটি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র রামসার সাইট দু হাজার দুই সালে ঘোষণা করা হয় এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্দরবন সুন্দরবনকে রামসার সাইটের জন্য প্রস্তাবিত করা হয়েছে এছাড়াও অন্যান্য জলাভূমিগুলো হল আইরবন বিল রসিক বিল সাঁতরাগাছি ঝিল এবং পাতল পিএটি পাতলা খাওয়া রসমতি জলভূমি এর আগের ভিডিওতে তোমা তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম এই প্রশ্নগুলি ছিল হোয়াট ইজ দ্য হাইস্ট পিক অফ সাউথ বেঙ্গল অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম কি মনে রাখবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সিংহ হলো সন্দাকফু কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ সিংহ হলো গোগ্রাবুরু অপশন বি অযোধ্যাপাড়া অবস্থিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্ট কম্পোজড অফ নর্থ বেঙ্গল অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ কতগুলি জেলা নিয়ে গঠিত আমরা জানি যে গঙ্গা নদী পশ্চিমবঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করেছে গঙ্গা নদীর উত্তর অংশকে বলা হয় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ অংশকে বলা হয় দক্ষিণবঙ্গ সুতরাং উত্তরবঙ্গ মোট আটটি জেলা নিয়ে গঠিত তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল বাগমুন্ডি পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত বাগমুন্ডি পাহাড় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত তৃতীয় প্রশ্নটি উত্তর হবে অপশন এ পুরুলিয়া আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে কিছু প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন দেখে একটু কঠিন মনে হতে পারে তবে পিএসসি মাঝে মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কোয়েশ্চেন ওয়ান এক হচ্ছে তোর্ষা দুই তিস্তা তিন রাইট এক এবং চার জল চাকা অ্যারেঞ্জ দ্য অ্যাভ মেনশন রিভার ফ্রম ইস্ট ওয়েস্ট সরি ফর স্পেলিং মিস্টেক এ বি সি ডি অপশন কোয়েশ্চেন টু হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইস্টার্ন মোস্ট রিভার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতম নদীর নাম কি ডাব্লিউ বি সি এস আগে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অপশন হলো জল ঢাকা তোর্ষা মাতা বাঙ্গা এবং রায়মঙ্গল তৃতীয় প্রশ্নটি হলো হুইচ রিভার ক্রুয়েটস বাউন্ডারি বিটুইন আসাম অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন নদী আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমান্ত তৈরি করেছে অপশন এ সংকোচ বি জল ঢাকা সি রায়ডাক এবং ডি তোর্ষা চার হচ্ছে হুইচ রিভার রাইসেস ফ্রম ঘুম রেঞ্জ অফ দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন নদী দার্জিলিং জেলার ঘুম পাহাড় থেকে উৎপন্ন লাভ করেছে এ মহানন্দা বি জল ঢাকা সি তোর্ষা ডি কালিন্দি বন্ধুরা প্রশ্নগুলি উত্তর তোমরা কমেন্টে দেওয়ার চেষ্টা করো অথবা উত্তর জানতে হলে দেখতে হবে তোমাদেরকে এই সিরিজের পরের ভিডিওটি Thank you for watching share comment and subscribe to Dynamic WBCS to get the notification of all videos related to WBCS Thank you for watching